这是五星级豪华松露餐厅自开业以来最黑暗的一天，因为印错了优惠券，饕餮客大胃王侯墨直接拿到了打零折的优惠券。侯墨幸福的直冒泡泡，在吃了二十盘松露牛排，喝了五十杯极品香槟后，他盛赞这里就是天堂，真希望以后天天来这里吃白食呀。经理呀，差点哭着给他磕头，求这尊大佛速速离开了。马季用省下来的饭钱做了一个泰式马杀鸡。吃饱喝足后，红墨见盘子已经被舔得光可照人，让孩子们猛吸高档餐厅的甜美空气。他们多打包点回家吸。服务员赶紧阻止，说这里的空气也是要收费的，禁止打包。不在优惠券的折扣内离开送送餐厅，在路边打车时，红墨想起来要教育孩子们了。他说：“孩子们，你们要找对人生的方向。”不要利用别人的错误投机取巧。话音刚落，上帝就送来了考验他的机会。逝者太初心，竟然把别人的豪车钥匙交给了红墨。众所周知，在春天镇这种人口流动不大的小城镇，街坊邻里基本都认识。为了表达互相信任的淳朴传统，这些人喜欢寄放钥匙。但红墨用行动证明了，必钥匙他也是个反传统人士。看看这样已经停产的限量版豪车，豪华大气，在红墨眼里比世界上最美的女人还要美。一股老司机特有的本能冲动，让红墨口干舌燥，焦虑不安。他非常想开。开开这辆车，琢磨着曲线诱人的后车盖时，红墨想起了十八岁的那年夏天，一个富二代开着同款豪车，抱着火辣性感、甜美可爱的女朋友，在十字路口被他这个穷屌子炫耀。当时啊，红墨瞧都没瞧那美女一眼，令他双眼通红，满心羡慕、嫉妒、恨的是，为什么他不能拥有那辆豪车？他渴求他，他需要他。上车吧，孩子们，丽莎不得不提醒老爸，刚才你讲的那些冠冕堂皇的话，记得忘记了吗？他告诉孩子们一个道理。大人在饭后讲的道理，基本上都可以当成吃饱再放屁，可以听响，但不能闻味儿。血色黄昏映照的公路上，波莫手摸方向盘，脚踩刹车油门，已经和豪车合为一体。他们不仅跑，甚至还能飞。一旦有小车企图超车，波莫就深感被冒犯了。学着纨绔子弟们一甩方向盘，将穷逼车辆撞飞。正在做马杀鸡的马鸡忽然心头一跳，预感她的老公又在干蠢事儿。波莫开着豪车绕环城高速飙了一转后，意犹未尽的将车开回松彩。他用言语告诉了孩子们一个道理：赶上的欢愉总会结束。然后又用行动向孩子们证明，漫长的痛苦总会来临。孩子们表示，他们早就懂了，不然他们怎么会存车？彭墨刚把豪车开回餐厅，智者和豪车主人们华南就来找他问罪。彭墨摆出欺骗性十足的委屈脸，说 ：“Sorry 啦、啊，要怪就怪智者给偷了钥匙。”他可是一发现拿错了钥匙，马上就把车开回来了。漫画男不吃这套，说。你这个马上可有点抽象，我在这等一个钟头呀、啊。你家是外地的，哥哥家不出声跨州，行不行？红墨，漫画男已经报警，调来了警长。大家其实都想大事化小，小事化了，特别是天天摸大鱼的警长，大家见豪车完好无损，想说红墨道个歉就算了。但小恶魔八仔弄坏了漫画男的服饰人第一期，这下漫画男直接抓狂，发誓自己一定要让红墨蹲大牢。豪车扬长而去，红墨一脸苦瓜巴，闯荡过了呀，这回他非常熟练的坐上了警长的小摩托。转天，红墨被传唤上了法庭，他熟练的掏出律师帮他写的忏悔书。在咱们春天这，有一样东西是可以凌驾于法律的，那就是 family。所以忏悔书上第一句就直接反问法官：如果有一个机会能给你的孩子一段永不磨灭的美好记忆，你会拒绝坐上驾驶座吗？当油箱变空的时候，作为父亲的他和孩子们的心里却装着满满的爱呀！一辆六十年前制作的汽车，如何能给他们奉行的美国 family 价值观相比？综上所述，他辛普森红墨没有罪。法官很感动，表示他先是个父亲，然后才是个法官。红墨的发言让他想起前妻只允许自己在暑假和圣诞节去探望孩子。红墨这次在往他的伤口上撒盐呢，别说了，坐牢去吧！红墨急了，大喊自己冤枉。红墨再是回家，离他被拘捕入狱只剩下两周。马季急得团团转，红墨还问丽莎。能不能在两周内改变美国立法？丽莎居然很认真的考虑了一下这个问题，最后摇头表示立法议程排得太满，给他一个月或许能成。马就为了让红墨提前适应监狱生活，给他看了监禁频道。监狱的口号是“当软男，干硬仗”。在狱中服刑的黑老大面对镜头给新狱友提出建议：万物皆是母亲，所以草木皆兵毫不夸张，千万要小心。有人甚至能用没煮过的意大利面磕了别人的眼珠子。还有洗澡时千万别捡肥皂，最好把屁股贴在墙上，以免被人戳中弱点。侯墨稍微了解了一下监狱的情况，就受不了了。马季建议他想办法和漫画男和解，以躲过这场牢狱之灾。见侯墨犹犹豫豫，马季决定亲自去找漫画男求情。侯墨躺在沙发上没动，只提醒马季：求情归求情，千万别爱着那个又懒又胖的混蛋的。漫画男因为心情不佳，关门歇业了。面对马季的道歉求情，漫画男表示，他要的不是车，而是尊严。虽然他这一店生意惨淡。小本经营，为了五块钱可以送客人点头哈腰，化身塔姆一顿狂。但他认为自己还是一个有尊严的人。马季见漫画男态度坚决，忧心忡忡的回了家。丽莎在网上找到了答案。
，要投机取巧讨好法官就能让自己轻判，甚至不用被执行死刑。伯恩斯就曾经用吉尔摩拍摄的视频获罪。吉尔摩在视频里表示，他小时候就很喜欢怪兽，什么科学怪人、金刚、吸血鬼、哥斯拉、机械哥斯拉，还有哥斯拉的表弟希尔顿哥斯拉。知名度和影响力稍微小点，但同样能让一公寓的人害怕。即使是最迷人身位的怪物，心中也有爱。伯恩斯就是这样的存在。他一出生就被亲生父母嫌弃，倒是大猩猩喜欢养他，因为有钱又啰嗦。伯恩斯从小就被小霸欺负，没人了解真正的伯恩斯。在他的邪恶庄园里，有幻想成为男神的史密斯做牛马。伯恩斯是吉尔摩导演最爱的怪物，但是克苏鲁和兽长鬼影的完美结合。伯恩斯先是证明，在所谓的怪兽形象中，都跳动着一颗鲜活的心。吉尔摩导演的视频一发布，连法官都开始同情伯恩斯，让这些人形怪物逍遥法外。伯莫半忧半喜道：“有钱的是鬼推磨，连制度都向富人倾斜呀。”丽莎决定学着伯恩斯，也给老爸拍一部声情并茂的介绍戏，来争取法官和陪审团的同情。但问题是，他们家又没伯恩斯的财力，根本请不起名人为他们开脱。刚好村里剩下一个电视录像制作人，名叫老乔治，一辈子没找到过专业对口的岗位，无奈在春天镇的街角旮旯里开了一家婚礼录像店。这家伙也是人才，店门口的广告语是：“让这家将死之店来记录你的婚姻坟墓。”老乔治穷了一辈子，因为严重缺乏维生素 E， 拿起收音机的手经常抖。他建议观众随着抖动频率点头，画面就正常了。可眨眼补针有异曲同工之妙，马季觉得请这种制片人，还不如自己动手拍。当天晚上，侯默就拿着摄像机去酒吧找老谋子，让他在镜头前给自己说好话。老谋子举出端庄的笑容说：“侯默是个顾家的男人，经常带孩子们来酒吧，给孩子们一个难忘的童年。”史密斯面对镜头说：“侯默是核电站有史以来返聘率最高的牛马啊！呸，员工。”西蒙校长说：“侯默在春天小学有两个马上学，其他的好像真没什么话能说了。”侯默找遍射电镇，拍了好几天视频，得到的评价不能说好坏参半，只能说差评如潮。马季不得不熬夜剪辑一点点，他用活字印刷术，从无数公结指摘、侮辱谩骂中剪出一些单字儿，拼出了这么一段话：“我是个好丈夫，也是个好父亲。”侯默一拍脑门，听说我恐怕要完蛋了。丽莎说：“老爸别慌，让我来帮你分忧。”他采访了家里的猫狗和麦琪，没有一个愿意替老爸说一句好话。法庭二审时，侯默当众播放了他们全家精心炮制的视频。老莫下班就去酒吧，被他说成他工作努力，天天加班。陪家人们出去玩时，他时刻不停地刷手机，刷得脸都绿了。就这样，马吉依然睁眼说瞎话，表示侯莫是天底下最好的丈夫和爸爸。有眼无珠的法官看完表示，好感动，好感动。只要原告愿意签谅解书，他就判侯莫无罪。漫画男当然是咬死不松口，一心要让侯莫去坐牢。伯莫最后的希望就是投其所好，给漫画男更珍贵的漫画书，来打动他那颗固执的心。伯莫和孩子们找遍全网，最终弄来了《辐射人》第一期限量典藏版。漫画男虽然心动了，但他还是不肯罢休。他的爱好和从事的职业太小众了，自己珍藏的东西在别人眼里全是垃圾。漫画男这回咬住伯莫不撒口，就是为了杀鸡给猴看，向大众宣泄自己的愤满。伯莫最后不得已又掏出了当年爸爸给他的限量版钥匙扣。漫画男将他砸得粉碎，算是一报还一报。作为签谅解书的最后一个条件，漫画男拉着侯默去参加漫展。侯默到底放弃后悔了，满大厅的二次元让他呼吸不畅。比起跟这群人混在一起，他宁愿去蹲大牢啊！漫画男节节怪笑，他就知道侯默会这么想。完了，感受二次元入脑的恐怖吧！以上就是本期的全部内容，这里是草泥影院，感谢观众朋友们的关注和支持，小视频，我们再见。